cho các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để chúng ta kiểm tra đồ chai pin máy và cách sử dụng của pin trong laptop thì trước hết chúng ta có ba phần mềm phục vụ cho chúng ta gồm có bat battery moon và battery bar và battery cell ba phần mềm của các bạn tải lên mạng tải nó về hoặc là mình sẽ gửi link kèm ở phía dưới sau khi các bạn tải về thì cài đặt thì nó rất là dễ sau khi cài đặt xong thì chúng ta có ba phần mềm thế này đây là bed the moon bed bed three bed three và bed the moon và có một phần mềm nữa là bed the bar ba phần mềm này thì hỗ trợ cho chúng ta kiểm tra độ tra pin Trước hết thì chúng ta kiểm tra phần mềm Better Better Care Thì chúng ta nhấn vào đây Chúng ta chọn sâu Sau khi màn hình này nó xuất hiện thì chúng ta sẽ có một số thông tin như sau đây Các bạn có thể nhấn vào setting để cài một số general cài một số thông tin Tuy nhiên để mặc định vì um, ta để, để ý một số ngoài này thôi ở đây có hai tab đó là basic information và detailed information thông tin cơ bản và thông tin chi tiết ở thông tin cơ bản thì nó có các cái mục như sau current battery capacity là cái từ này có nghĩa là cái là năng lượng cái năng lượng điện năng lượng của pin hiện bây giờ là chỉ còn ba của của pin chỉ còn 39% battery remaining time tức là thời gian còn lại của pin và battery status là tình trạng của hiện trạng pin bây giờ và cái cái cái, cái mục này là rất là quan trọng này. cái mục tiếp theo đó là discharge cycle bagus là tức là nghĩa của nó là chu chu trình xả pin thì khi kia và chúng ta sẽ biết là khi nào thì chúng ta nên xả pin thì như chúng ta biết đối với máy của mình là đã, đã kiếm đến 2 đến 30 phần tức là khi nào mà con số 30 đến 30 thì chúng ta mới tiến hành xả pin chu trình xả pin của máy mình mới được có hai lần trên 30 lần khi nào đến 30 lần thì chúng ta bắt đầu xả pin hết tức là cái này khi nào mà đạt con số 30 đến 30 thì các bạn mới tiến hành xả pin. Thì đến về sang bên phần uh, detail the information thì ở đây có một số thông tin cơ bản sau. Thì đến đó là model là cái tính cái tính cái hiện trạng của máy mình là search design capacity là cái cái tổng dung lượng pin tổng dung lượng pin theo thiết kế là 37.752 và total capacity là tổng cái cái năng lượng của pin hiện có bình thường các máy thì hai cái số này nó bằng nhau tuy nhiên cái máy mình nó vừa rồi mới xuống kích kia năng lượng cell của pin lên nên cái số tổng lượng này sẽ lớn hơn so với thiết kế tức nó sẽ lớn hơn cái thiết kế của máy tiếp đến là current capacity tức là giá trị hiện thời năng lượng cái pin hiện thời và tiếp đến là wear level tức là đồ chai pin máy mình chiếc đồ chai pin đang không phần trăm và total discharge cycle là 12 lần xả pin đó là một số thông tin cơ bản ra thì chúng ta chỉ để ý đến cái thông số này chúng ta để ý thông số đi cha cycle plus pagus này là cái thông số này là khi nào mà cái số này 30 trên 30 thì khi đó chúng ta mới tiến hành xả pin cho máy và tiến hành xả pin như máy thì như sau trước hết là các bạn nạp cho nó đủ 100 phần trăm dung lượng của máy sau đó thì chúng ta tiến hành xả pin xả pin thì chúng ta rút cái cục nguồn ra chúng ta thì dùng nguồn điện của máy của của máy bằng nguồn pin của chúng ta cho tới khi nào khoảng đến chừng
20 đến à, 0 đến 30 phần trăm thì chúng ta sẽ máy sẽ từ nó tắt tắt hoặc là chúng ta tắt cho đến khi từ 2 đến 3 phần trăm còn đến 2 đến 3 phần trăm trong là để chúng ta giữ cái pin nó hoạt động kéo nó chúng ta mà để tắt hết chúng ta dễ đến hiện tượng là sốc điện thì bình thường chu trình xả pin thì đầy đủ á, thì chúng ta phải sạc sạc đầy 100 trăm sau đó là chúng ta dừng dừng cho máy nghỉ đến ngơi trong 2 tiếng trong cái hai dừng chúng ta dừng pin không sử dụng pin trong quá trình dùng pin thì nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng máy laptop thì chúng ta có thể là sử dụng laptop nhưng với nguồn điện là nguồn điện cắm ở ngoài sau đó chúng ta sử dụng pin cho tới để từ 0 đến 3 phần trăm hoặc là cho nó tới khi nó tự tắt hoặc là sụt đau luôn sau đó chúng ta sẽ dừng máy nghỉ máy cho đến 5 tiếng sau đó chúng ta sẽ cạc sạc pin trở lại và dùng bình thường đó là chu trình của xả pin và thông số 30 phần trăm thì là chúng người ta xin đó là thông số cơ bản về battery care kế đến là thông tin phần mềm battery man ở đây thì có một số thông tin như sau trước khi chúng ta kích hoạt phần mềm này xong chúng ta bấm status thì nó sẽ hiện một số thông tin như sau đây ví dụ power source là tại năng lượng của pin nếu mà chúng ta sử dụng mà pin bằng máy tính thì là nó hiện từ best còn nếu mà sử dụng nguồn pin bằng nguồn cắm từ bên ngoài thì nó sẽ hiện từ N gạch chéo C còn tiến là battery status là thông tin bình thường à, phần trăm của là life left nghĩa là dung lượng còn lại là 36 phần trăm time remaining tức là thời gian còn lại là một tiếng 9 phút nữa. tổng thời gian là 3 tiếng 12 phút Uh, time on battery là thời gian trên trên pin là đó là một số thông cảm cơ bản sau đó chúng ta nhấn vào cái biểu tượng pin đây thì chúng ta sẽ thấy một số thông tin cơ bản sau đây chúng ta cũng sẽ thấy một số thông tin cơ bản giống như phần mềm uh, better care là ở uh, design capacity thiết kế và full charge capacity là nếu chúng ta nạp đầy và current capacity ở đây thì máy tính chúng ta thì cũng cho chúng ta biết một số thông tin cơ bản đó là phần mềm của Better Moon thì đến phần mềm của Better Care uh, Better Bar phần phiên bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nó chi tiết hơn bởi vì nó là hỗ trợ hỗ trợ tiếng Việt mà cách các quan nhận chút phải vào đây chọn cài đặt ở phần cài đặt các bạn vào cái tab bánh răng này có cái ngôn ngữ thì các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì nó sẽ hiện thì các cái ngôn ngữ cho chúng ta và đây nó sẽ hỗ trợ những cái, cái tính năng để chúng ta cần thiết và sang cái phần cảnh báo đây thì các bạn có thể là cài một số âm báo để như kiểu là khi nào hết cảnh báo sắp hết pin thì nó sẽ báo âm thanh chúng ta khi nào pin thấp thì nó cũng báo chúng ta và khi nào là pin sạc xong thì chúng ta bằng cách chúng ta kích vào cái đường link này và chèn cái nhạc của chúng ta vào nhớ là đuôi nhạc nếu chúng ta muốn mà cái đuôi nhạc cho chúng ta tự làm thì nhớ là đuôi nhạc của chúng ta phải là wav thì chúng ta tích vào đây chúng ta sẽ kiểm tra một số thông tin ở đây thứ nhất là tỷ lệ pin còn lại là bao năm phần trăm dung lượng tốc độ xả pin tình trạng thời gian và đổi tra pin của chúng ta là 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 không phần trăm đó đó là ba cái phần mềm hỗ trợ chúng ta kiểm tra đổ chai pin và đổ xả pin để một cách để chúng ta sửa pin tốt hơn ngoài ra chúng ta cần phải chúng ta cần biết một số thông tin cơ bản về pin chẳng hạn thì khi nào thì chúng ta nên cắm đa số người dùng thì ai cũng nghĩ là khi nào nạp pin xong no một trong thì chúng ta rút cục sạc ra và chúng ta sử dụng năng lượng pin đó là một cái suy nghĩ sai lầm bởi lâu nay chúng nhiều người nó bị bắt mắc bởi vì chúng ta làm như thế là đồng nghĩa chúng ta đang xả pin mà quy định của chúng ta là một tháng chúng ta nên khi nào đạt cái tình độ tức là đạt cái chỉ số đạt cái chỉ số 30 đến 30 thì tiến hành chúng ta tiến hành xả pin một lần nghĩa là trong quá trình khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta nên cắm cục sạc vào 
để chúng ta sử dụng nguồn trực tiếp bằng à, chúng ta vẫn bỏ pin vào máy và chúng ta sử dụng nguồn điện bằng nguồn điện ở ngoài bỏ pin vào là để chúng ta phòng khi nào mất điện để chúng ta còn sử dụng pin đó kéo chúng ta chợt nguồn nó để cháy cái si màn hình à, chúng ta đó là ý kiến thứ nhất ý kiến thứ hai nữa là chúng ta có thể khi mà chúng ta không dùng máy trong một khoảng thời gian dài thì chúng ta có thể tháo pin ra nhưng với điều kiện là chúng ta phải tháo pin trong khi đó pin phải giữ nguồn năng lượng khoảng 40 phần trăm và chúng ta cắt pin ở nơi khô ráo tiếp đến là chúng ta cũng có thể cắt pin ở trong tủ lạnh nhưng với điều kiện là tủ lạnh nhiệt độ từ 0 đến 10 độ C và chúng ta phải bỏ pin trong một cái hộp đựng pin tránh nước tránh ẩm thứ hai là tuyệt đối với cái mùa đông này hoặc là mùa hè mùa đông thì chúng ta tuyệt đối không dùng máy để máy trên chăn nền bởi vì khả năng thoát nhiệt rất kém gây ra khả năng năng lượng tiêu hao pin rất lớn thứ hai nữa là chúng ta máy tránh xa để các cửa sổ ánh sáng mặt trời sẽ gây tiêu hao năng pin và cái cuối cùng nữa là chúng ta đi ô tô chúng ta nên hạn chế sử dụng máy tính bởi vì khả năng thoát nhiệt rất kém đó là những thông tin cơ bản từ các phần mềm hỗ trợ kiểm tra chai pin với cách uh, xả pin như thế nào cho nó đúng quy trình và một số thông tin cơ bản để chúng ta sử dụng pin tránh trường hợp chai pin uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn